ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் யூஆர் லூயிங் வெல் ஸோ டாபிக் பார்த்துருப்பீங்க பிரியாணி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஸோ என்ன தான் பிரியாணி வீடியோ போட்டாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு சில விஷயத்துக்கு வந்துட்டு தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன் ஏன்னா வீடியோன்றது ஐ மீன் நான் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸோ இல்லை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸோ பண்ணுற ஒரு விஷயத்த ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸில் நான் வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி வீடியோவை கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே கம்மி ஆகுதான்றது எனக்கு தெரியல ஸோ என்ன தான் வீடியோவில் நம்ம காமிச்சாலும் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க மேபி வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்காம கூட இருக்கலாம் சில பேர் ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் குக்கிங் வீடியோ ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன விஷயம் ஸ்கிப் பண்ணிங்கனாலும் ஈவன் என்னோடய வீடியோவில் நான் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதே வந்து சில பேர் கேட்கும்போது நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆல்ரெடி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு இவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்ற போது ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு பிரியாணி வந்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பிரியாணி பண்ணுறது வந்து ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஸோ நான் இப்போ பிரியாணி ஈஸியாக பண்ணுறேன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த லெவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் எடுத்துது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டால் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நேராக டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் ஸோ பிரியாணி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் என்ன பெருசாக இருக்க போகுது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னா ஸோ நான் பேசிக்கலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரியாணி பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு பிரியாணி டைப் இன்னொன்று வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ் எந்தெந்த ரீஜனில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆம்பூர் பிரியாணி கர்நாடகா பிரியாணி அதுக்கப்புறம் இந்த திண்டுக்கல் பிரியாணி இது மூணை தவிர்த்து மற்ற எல்லா டைப் ஆஃப் பிரியாணிக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எப்படி இந்த ரைஸ் செலக்ட் பண்ணுறது பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பூர் பிரியாணி நான் சொல்ல மாரி பண்ணலாம் திண்டுக்கல் பிரியாணி இதெல்லாம் ஜீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுமாரி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஜீரக சம்பா ரைஸ் தான் நல்லாயிருக்கும் சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி முஸ்லீம் ஸ்டைல் பிரியாணி வாணியம்பாடி பிரியாணி அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாதி பிரியாணி லக்னோவி பிரியாணி இதுமாரி எந்த டைப் ஆஃப் பிரியாணி பண்ணுறதுனாலும் பாஸ்மதி ரைஸ் இஸ் பெஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி அரியறதுலேருந்து இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பிரியாணிக்கு மட்டும் ஆனியனை ஸ்லைஸ் பண்ணணும் என்னோடய வீடியோஸ்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய தடவை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியன் சொல்லிட்டு ஆனியனை வந்து கட் பண்ணி ஸ்லைஸரில் வச்சு ஸ்லைஸ் பண்ணணும் மெலிசா ஸோ அப்போ தான் அந்த ஆனியன் நல்லா பொரியும் பிரியாணி நல்லா பிளண்ட் ஆகும் நீங்கள் பொடியாக இருக்குனிங்கன்னா கிரேவிக்கு பண்ணுற மாரி அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டை கொடுக்காது அந்த அளவுக்கு ஆனியனும் மேஷ் ஆகாது ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனியனில் அதுக்கப்புறம் தக்காளியும் அப்படி தான் மற்ற டிஷ்ஷஸ்க்கு பண்ணுற மாரி நாலாக கட் பண்ணுறது இல்லை பொடியாக கட் பண்ணுறதுலாம் தேவையில்லை தக்காளியும் அதை மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணணும் என்னோட வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் தக்காளி நான் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணியிருப்பேன் கிரேவிக்குன்னா ஷார்ட்டாக கட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதான் வந்து தக்காளி கட் பண்ணுறதுல வித்தியாசம் பிரியாணிக்கு இதே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குவான்டிட்டி விறகடுப்பில் பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து அப்படியே கட் பண்ணி போடுவாங்க ஏன்னா அந்த அடுப்பு அனலுக்கும் அந்த ஹீட்டுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேஷ் ஆகிடும் பட் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் பண்ணுறோமோ கண்டிப்பாக தக்காளியை நைஸாக மெலிசாக தான் கட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் பிரியாணிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது நான் கேள்விப்பட்டு ஃபீட்பேக் வந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிசி ஊற வைக்கிறது அப்புறம் அரிசிக்கும் தண்ணிக்கும் உள்ள குவான்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது அரைப்படி கால் படி ஒரு படின்னு வச்சுருப்பாங்க அதில் நீங்கள் அழைப்பீங்க அதுக்கு பதில் வீட்டில் தண்ணி குடிக்கிற டம்ளரோ இல்லைனா காஃபி சாப்பிட்ற டம்ளரோ இல்லை கிளாஸோ அதில் எடுத்துக்கோங்க எதுக்குன்னா தண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அதில் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே என்னோடய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் எடுப்பேன் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா அதே கிளாஸில் தான் நான் தண்ணியும் எடுப்பேன் கரெக்டாக அந்த அளவு எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் இதே நான் ஒரு படியில் எடுத்தேன்னா கால் படி அரைப்படியோ படியை வச்சு நான் வந்து தண்ணி அளக்க முடியாது ஒரு பங்கு ரைஸ்னா ரெண்டு பங்கு தண்ணி அவ்வளோதான் இதில் ஒன்றுமே பெரிய விஷயம் இல்லை ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் போட்டிங்கன்னா நாலு டம்ளர் தண்ணி மூணு டம்ளர் ரைஸ் போட்டிங்கன்னா ஆறு டம்ளர் தண்ணி த்ரீ இன்ட்டு டூ அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு கிளாஸ் ரைஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஆறு கிளாஸ் தண்ணி அந்த ஆறு கிளாஸ் தண்ணி தான் டோட்டலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஆறு கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸை நீங்கள் ரைஸ் ஓக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதி மூணு கிளாஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்துட்டு பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ரைஸ் ஓக் பண்ண அப்புறம் ரைஸை ட்ர
எப்படா தக்காளி போட்டுட்டு கறி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புதினா கொத்தமல்லி போட்டிருப்பேன் ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி பிரியாணி சாப்பிடும்போது அந்த புதினா எல்லாம் கொத்தமல்லி எல்லாம் உங்கள் கையில் மாட்டும் ஸோ நீங்கள் அப்போ போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டைலுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் இதே நீங்கள் சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணியோ இல்லை வந்து ஹைதராபாத் ஸ்டைல் பிரியாணிக்கோ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட நீங்கள் புதினா கொத்தமல்லி போடணும் அது நல்லா முருகலாக பொறிஞ்சிடும் அது நீங்கள் பிரியாணி பண்ண அப்புறம் மோஸ்ட்லி அது மேஷ் ஆகிடும் இன்னொன்று இன்னொன்று ஓவரால் குவான்டிட்டி இப்போ ரைஸ் எவ்வளோ போடுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் எவ்வளோ போடணும் கறி எவ்வளோ வேணும் இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் குழம்புறாங்க இதுக்கு என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வீட்டில் நம்ம இப்போ ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்குன்னா ஒரு ஆஃப் கேஜி மட்டனோ சிக்கனோ எடுக்கிறோம் ஸோ என்ன குவான்டிட்டின்னா ஒரு ஆஃப் கேஜி சிக்கனோ மட்டனோ எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆஃப் கேஜி ரைஸ் அது மேக்ஸிமம் நாலு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் குட் ஈட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் அதே ஆஃப் கேஜி வெங்காயம் இல்லை ஒரு நானூறு கிராம் போதும் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்துலேருந்து பாதிக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை பாதி கூட ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆறு வெங்காயம் எடுக்கிறோன்னா மூணு தக்காளி போதும் ஒரு ஆஃப் கேஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்தோன்னா ரெண்டு தக்காளி போதும் இதான் வந்து கணக்கு மாரி பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தப்பில் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மெயினான ரீசன் பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு இட் இஸ் குட் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் ஸ்பெஷலி இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கு நான் நிறைய பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுவேன் அதில் கொலஸ்ட்ரால் நினைக்கிறவங்க பச்சை மிளகாய் அதிகமாக ஆட் பண்ணாங்கன்னா பச்சை மிளகாய் காரம் கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்படுத்தும் ஸோ மிளகாத்தூள் இல்லைனா காரப்படி நீங்கள் போடுறதுக்கு பச்சை மிளகாய் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த காரம் உடம்புக்கு நல்லது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி மசாலா பிரியாணி மசாலானா ஒன்றும் பெரிய சிதம்பரம் ரகசியம் கிடையாது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அவ்வளோதான் இது மூணு அரைச்சிங்கனாலே போதும் பிரியாணி மசாலா இதுதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதை போட்டு அரைச்சிங்கனாலும் அந்த டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்காது எஸ்பெஷலி இந்த ஜீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற பிரியாணிஸ்க்கு பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் கூட போடுங்க ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கூட போடலாம் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற பிரியாணிஸ்க்கு பிரியாணி மசாலா லைட்டாக போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் தாளிப்போம் ஸோ மோஸ்ட்லி பிரியாணி மசாலா லைட்டாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்கன்னா பட்டை கிராம்பு வாசமும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் தூக்கி கொடுக்கும் ப்ளஸ் பிரியாணி மசாலாவும் ரொம்ப தூக்கி கொடுக்கும் சம்டைம்ஸ் கசக்கும் பிரியாணி அதான் நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பிரியாணி மசாலா யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நாட்டுக்கோழி பிரியாணிக்கோ இல்லை திண்டுக்கல் ஸ்டைல் பிரியாணிக்கோ இந்தமாதிரி பிரியாணிக்கு நீங்கள் வந்துட்டு பிரியாணி மசாலாவை யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்ற பிரியாணிக்கு மோஸ்ட்லி தேவையில்லை இதோ சிக்கன் பிரியாணி சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணிக்கெலாம் லைட்டாக இஞ்சி பூண்டு அந்த ஃப்ளேவர் இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி மசாலாலும் தேவையில்லை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த பிரியாணி மசாலா கூட பிரிஞ்சி இலையை போட்டு அரைப்பாங்க தயவு செஞ்சு பிரிஞ்சி இலையை போட்டு அரைக்காதிங்க பிரிஞ்சி இலையை போட்டு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப கசப்பாகிடும் பிரியாணி மசாலாவும் கசப்பாகிடும் நீங்கள் எதில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாலும் அதை இந்த டிஷ்ஷை வாயில் வைக்க முடியாது இதான் உண்மை ஸோ நானே நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அதையும் போட்டு அரைக்கிறாங்க மசாலான்னு சொல்லிட்டு தேவையே கிடையாது நானே வீடியோ போட்டிருக்கேன் திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கு அதில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி மசாலா டிஃப்ரெண்ட்டாக அரைப்பேன் அதுக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா மல்லி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு ஸோ இதை ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது திண்டுக்கல் பிரியாணி ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அதோடய மசாலா டிஃப்ரெண்ட் என்னோடய வீடியோலேயே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்போ தம் போடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா தம் போடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் விசிபிளாக ரைஸ் தெரியும் ஸோ ரொம்ப அதுக்காக வந்துட்டு ரைஸ் தெரியுன்றது வாட்டர் ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணி வெயிட் பண்ண தேவையில்ல லைட்டாக வாட்டர் இருந்தால் போதும் ரைஸ் தெரிகிற அளவுக்கு நீங்கள் தம் போடலாம் போட்டுட்டு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லை சிம்பிளில் வச்சா போதும் ஹையில் வைக்கிறது தேவையில்லை ஹையில் வச்சிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் இன்னும் ஒன்று அடி பிடிக்கும் அதனால் மீடியம் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் தம்ல போடலாம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் குக்கரில் பண்ணுறாங்க குக்கரில் பண்ணுறதுக்கும் நான் டப்பராவில் பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி டப்பரா ஸோ எதுக்கு பண்ணுறேன்னா பிரியாணி டப்பராவில் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தம் போடுறதுக்கும் உங்களுக்கு வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிறது தெரியும் குக்கர்லேயே நான் பண்ணாலும் அதை வந்து தம் தான் போடுவேன் டைரெக்டாக விசில் வைக்க மாட்டேன் அது ஏன்னா
அதேமாதிரி தனியாக பொடி காரப்பொடி தனியாக சேர்க்குறதுனு சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சேர்க்கும்போது காரப்பொடி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா காரப்பொடி காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது மோஸ்ட்டு நான் எல்லாமே கவர் பண்ணிவிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டவுட்ஸ் சந்தேகங்கள் இதில் கிளியர் ஆகிருக்கணும் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஸோ தேங்க்